ողջույն, այսօր պատրաստելու ենք մսով բելմենի։ Առաջարկելու ենք խմորի ամենա պարս և հեշտարբերակը այն ուղակի հալ չում է բերանում, իսկ գախնիքները կիմանակ ընթացքում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որտեղ շատ համեղ բաղադրատոմ սերկան։ Այսպիսով սկսենք։ Այլուրը լծնել խորը տարայի մեջ, վրան երկու թեի գթալ աղ լծնել, մեջ տեղում փոսի կանել և այդ կենտրոնում գոլ ջու լծնել։ Չուրը պետք է պարտադի լինի գոլ, ոչ շատ տակ, ոչ շատ սարը։ Երկու բաժակի չապով ենք մոտարապես լծնում և սկսում ենք ձերքով խարնել զանգվածը։ Ընթացքում աս տանրաժրշտության ալուր կամ ջուրավելացնում։ Ահա այս մեծության գնդեր պատրաստելուց հետո հարկավոր է խմորի վրա սրպիչ կամ խոհանոցային ծելովանք հաշել, որպիսի կեղև չկապի գնդերի վրա։ Դրանք պետք է թողնենք մոտ 15-20-ով է հանգստանալու համար։ Այդ ժամանակահա� Միսը հարկավոր է երկու անգամ անսկասնել մսաղացով, որպիսի այն հնարավորինս լուծված զանգվածի նմավի։ Վրան ավելացնելու ենք սոխը, մեր կտրատաց կանաչին, ձուն, աղ և բղպեղ ենք անում, Եվ մեր դեպքում ձերքով ենք խարնում, որպիսի լավ միազուլվեն բաղադրիչները։ Իհարկի կարող է գթալով խարնել ծանգվածը, բայց մի գախնիք եվս, տնային տնտեսու ու ձերք ու տելիքին գպնելուց ու տեստիմ պոխ թեի գթալով պոսիքներում միս ենք դնում գնդիքներով։ Եթե դուք ունեք բիլմենի պատրաստելու այլ տարբերակներ կամ գախնիքներ, խնդրում եմ գրեք մեկնաբանությունները բաժնում, ամպայման կանդրադարնամ դրանց։ Վրա� Որպես գախնիկ ասենք, որ բիլմենի իստասված հատիքները լավ են եպվում, եթե մի տաս ռոպե թողնում ենք սարցախըցիկում։ Իսկ երվելու համար կազոջախի վրա դնում ենք կացա և նրա մեջ երացող ջրին ավելացնում նա եվ դիթայուղ ենք մի փոքր ավելացնում։ Մոտ հինգից յոդրոպ է եպելուց հետո, հանում ենք եվ վասպիլ մենիները ջրից։ Մատութերից վրան սև պխպեղ ենք ծանում և կարակ հավելացնում, որը կարող եք պոխար Դե ինչ բարյախորժակ։ 